Assalamualaikum, welcome back to the channel. And I'm really sorry to my YouTube bashi ke. I'm yaha baro ekta ek machine motore gap de filsi. Amar video the. Shom bhob level ek thanda baire. So video to shuru kora jak. Aske baire weather hoteche minus fifteen degree. Motwal rathe halka snow por silo. Amar gari ekse dikhe was thi se. আগে আমাকে গাড়িটা আমি ওর রিমোট স্টার্ট দিতে ভুলে গেছি একটা একটা মজার জিনিস দেখাই আমি দাঁড়ান আমার গালে আশপাশ দিয়ে ছোট ছোট পায়ের ছাপ দেখতেছেন এগুলো হচ্ছে রাতের বেলা খরগোশ হাটে আশা করি এই যে সব জায়গায় আছে এই যে পায়ের ছাপ ছোট ছোট এগুলো সবই খরগোশের পায়ের ছাপ এই যে খরগোশ ওই দিকে গিয়ে ওই গ্যারেজের মধ্যে থাকে বা এই গ্যারেজের মধ্যে থাকে সাগে গাড়িটি স্টার্ট দিয়ে আজকে ভুলে ভুলে আমি ভিতর থেকে গাড়িটা রিমোট স্টার্ট দিতে ভুলে গেছি এখন একটু পরিষ্কার করা লাগবে সো এই হচ্ছে আমার পরিষ্কারের সরঞ্জাম এটা হচ্ছে স্ক্র্যাপ আর এটা হচ্ছে জাস্ট ব্রাশ এটা হচ্ছে প্রতিদিন করা লাগে না যেদিন হচ্ছে অনেক বেশি বরফ পরে সে সময় আমার এরকম পরিষ্কার করা লাগে শীতের দেশে যে মানুষ কিভাবে থাকে মানে আমাদের ক্যানাতে সামার অনেক সুন্দর গরম লাগলেও এসি ছাড়লে ঠান্ডা হয়ে যায় মানুষ কিন্তু শীতের সময় এই যে বাইরে বের হয়ে গাড়ি পরিষ্কার আর যাদের গাড়ি নাই জাস্ট ইমাজিন লাইক এরকম বাইরে দাঁড়ায় থাকা লাগে বাসের জন্য বাস আসে তারপর ভিতরে উঠে একটু গরম হয় আবার নেমে হেঁটে আবার ট্রান্সপোর্টেশনে ওঠা লাগে বা বিল্ডিং এর মধ্যে যাওয়া লাগে অনেক ঠান্ডা আসলে এরকম ঠান্ডায় সার্ভাইভাল মানে করতে পারাটা অনেক ভাগ্যের ব্যাপার আর এরকম ঠান্ডা যদি বাংলাদেশে পড়তো আই গেস লাইক অনেক মানুষ মানে শীতের মারা যেত কারণ এই বাংলাদেশে হচ্ছে জাস্ট টেন ডিগ্রি থাকে সে টেন থেকে যদি মাইনাস ফিফটিন মাইনাস টোয়েন্টিতে চলে যায় মানে এদের সাদা চামড়া এদের মনে অভ্যাসই হয়ে গেছে এইসব জায়গায় থাকতে জন্ম পরে থাকতে থাকতে অভ্যাস হয়ে গেছে ইসি হয় না তো যাওয়া যাক আমার লেট হয়ে যাচ্ছে আবার ক্যানাতে বরফের মধ্যে মানে অনেক আগে থেকে ব্রেক করা লাগে কারণ ব্ল্যাক আইস থাকে রাস্তায় গাড়ি স্কিড করে উইন্টারটা লাগানো থাকা সত্ত্বেও কিন্তু গাড়ি অনেক বেশি স্কিড করে জাস্ট লাইক আমার অল সিজন টায়ার অ্যান্ড তাও অনেক জায়গায় ভালোভাবে স্কিড করে ঠান্ডার মধ্যে একটা মেন সমস্যা হচ্ছে ফ্রস্ট বাইট মানে এরকম ঠান্ডার মধ্যে আপনি যদি অনেকক্ষণ থাকেন তাহলে হচ্ছে হাত একদম কালো হয়ে যায় ফ্রস্ট বাইট দেখা যাচ্ছে তো যেটা হয় যে গ্লাভস পরে থাকলেও অনেক সময় পনেরো থেকে বিশ মিনিট বেশি ঠান্ডার মধ্যে থাকলে এবং আপনার শরীরের যদি মানে ওইরকম রক্ত চলাচল না করতে পারে আঙুলে তাহলে ডিরেক্ট ফ্রস্ট বাইট হয়ে যায় আর একবার যদি ফ্রস্ট বাইট ভালোভাবে হয়ে যায় আঙুল কেটে ফেলা লাগে তো যার জন্য মানে একটু হইলেও মানে একবার গরম একবার বের করে ঠান্ডা গরম ঠান্ডা এরকমের মধ্যে থাকা লাগে সকাল সকাল রাস্তায় ট্রাফিক আই থিঙ্ক সবাই হচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে কাজে যাচ্ছে কারণ অলমোস্ট সাড়ে নটা বাজে দশটার দিকে যে সকল ধরনের জবের আওয়াজ শুরু আরেকটা বড় বিষয় সেটা হচ্ছে আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করতেছিলেন যে ভাই আপনি ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপে কোন টিম সাপোর্ট করেন সো অ্যাজ অলওয়েজ আমি হচ্ছে আর্জেন্টিনার ফ্যান আর্জেন্টিনা সাপোর্ট করি আর আজকে হচ্ছে আর্জেন্টিনা ভার্সেস পোল্যান্ডের খেলা আর্জেন্টিনার মানে মরা বাঁচার খেলা সিক্সটিনে যাবে কি যাবে না সেই খেলা সো বাসায় মানে পরীক্ষাটা পরীক্ষা একটা আমার আছে পরীক্ষাটা দিয়ে বেরো সাথে বাসে চলে আসবো কারণ আমাদের একটার দিকে খেলা আর বাংলাদেশ রাত একটার দিকে সো যারা যারা আর্জেন্টিনার ফ্যান আছেন কমেন্ট বক্সে জানান
ব্রেক করলে থামতেই চায় না সূর্যটা আসলে উঠতে পারতেছে না ভালোভাবে রোদ দিতেই পারতেছে না কারণ হচ্ছে কুয়াশা তার উপর আবার ঠান্ডা ঠান্ডা বাইরে কিন্তু সকালে বের হওয়ার পরে যে ঠান্ডাটা ফিরে ছিল তার থেকে আমাদের মধ্যে মারামারি চলে পুরো সাংঘাতিক লাগে মারামারি একজন একজন আপনারা সবাই বলেন যে ক্যানাডা আসতে চাই বড় ভালো লাগে আমার ভাই আমার বড় ভাই আমি যখন ফোন দিই যখন দেখা যে বাইরে অনেক বরফ পড়তেছে তো ভাইকে আমাকে বলে যে কি সুন্দর আমি তো জামার কাছে বসে থাকতাম বরফ দেখার জন্য থাকবে না যারা এক্সপিরিয়েন্স করছে তারা জানে কি কি ডিজাস্টার একটা গাড়ি চালানো যায় না গাড়ি ময়লা হয়ে থাকে ফ্রস বাইট অনেক ঠান্ডা উইন্টার ক্লোদিং মানে কতগুলো যে ফ্যাক্টর কাজ করে উইন্টার কান্ট্রিগুলোতে আমার গাড়িতে আবার বেশি ফিউলও নাই গ্যাস নাই আমাকে গিয়ে ভরতে হবে আর আমি অনেক সময় বলি না যে গাড়িতে গ্যাস ভরি আমাদের কানাডাতে হচ্ছে তেল বলে না মানে অয়েল না বলে গ্যাস বলে আর কি গাড়ি অলমোস্ট গরমই আছে বলা যায় কারণ জাস্ট আমি দুই ঘন্টা দেড় ঘন্টার জন্য গেছি শান্তি লাগতেছে কারণ একটা এই একটাই মিড টার্ম বাকি ছিল আর সবগুলি পরীক্ষা হয়ে গেছে এখন জাস্ট ফাইনাল পরীক্ষা বাকি অ্যান্ড দেন আলহামদুলিল্লাহ সেমিস্টার শেষ হয়ে গেলেই বাঁচি যাক আমারটা থেকেও বের হয় কিন্তু আমি তো নিজেরটা দেখতে পারি না আর এই হচ্ছে রেড রিভার পুরোটা বরফ হয়ে গেছে আমি নট শিওর যে এখন কি স্কেটিং করতেছে কি না এখনো শুরু হয়েছে কি না বা হ্যাঁ পুরোটা বরফে ভরে গেছে শক্ত আইস হয়েছে কি না আমি নট শিওর হয়ে যাওয়ার কথা কারণ যেহেতু মাইনাস ফিফটিন সিক্সটিন চলতেছে এখন একটু রোদ উঠছে বলে টুয়েলভ ডিগ্রি মাইনাস বরফের মধ্যে না রাস্তায় কোনো লেন নাই তো মানুষজন এই যে গাড়ি চলতে চলতে লেন বানাই ফেলে মাঝখান দিয়ে উঁচু এবং আর বরফের মাঝখান দিয়ে উঁচু আর দুই পাশে যাচ্ছে রাস্তার একটু পরিষ্কার থাকে ওই দিক দিয়েই চলে সে একটা লেন একটা লেন আলাদা আলাদা করে লেন বানায় ফেলে এখানে আঙ্কেলের মনে হয় অনেক গ্যারা এই বরফের মধ্যেও সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছে চলে আসছি বাসায় আমি এখন তো ভিডিও করতেছি না আমি একটু খাওয়া দাওয়া করবো তারপরে যখন সবাই মিলে বসবো খেলা দেখতে আবার দেখা আর্জেন্টিনিয়ান সৈনিক আজকের ম্যাচে বোতলটা কই আজকের ম্যাচে যদি আর্জেন্টিনা হেরে যায় তুই কি সমর্থন করে ছেড়ে দিবে হ্যাঁ হারলো আর্জেন্টিনা 
তারপর ড্র করলে তাইলে আর্জেন্টিনা ও ড্র করলে ব্রাজিল আর ইউ কমেডি নি আরে কি সমর্থক পাইলাম ড্র করলে ব্রাজিল এ এই হচ্ছে আমাদের টিভি আর আমাদের কানাতে খেলা দেখার জন্য আমাদেরকে এই টিএসএন যেটা আছে এটা সাবস্ক্রিপশন নিয়া লাগছে এক মাসের জন্য আমরা পে করছি হচ্ছে 20 ডলার এখানে হচ্ছে এইচডি খেলা দেখাই এটা ঢক তো এখানে শুধুমাত্র ফুটবল না আরো অনেক কানাডার যত স্পোর্টস এর সবই দেখায় বাট ফিফা লাইক উইদাউট ল্যাগিং বাবা একদম ওই পাশে যা যেতে থাক যা যা এই যে এটা এই যে কাতার হ্যাঁ এটা এটা মিটার এটা কি রোনালদো এই যে এখানে টেনিস খেলা দেখা না হয় ওই মেয়ে দেখি তো গিয়া ছেড়ে ওই লাইক জানে লাইক তো না কিছু পাস হবে মামা টেনশন করিস না এর থেকে আজকে ভয়ানক ম্যাচ হবে কি বলতো পোল্যান্ড কি হারলে মামা তুই আর্জেন্টিনা হারলে কি তুই সমর্থন ছেড়ে দিবি আমি একটু কষ্ট হয়েছি আমাদের ক্যানাডা টিম বাদ করে গেছে বাইরে বিদায় নিয়ে নিচ্ছে মানে থাকে না যে ক্যানাডা ফার্স্ট টাইম আসছে একটু তো অন্তত সিক্সটিনে গেলে ভালো লাগতো বাসায় এসে দেখি কোনো খাবার দাবার নাই পাস্তা বানিয়েছি শ্রিম্প তারপর হচ্ছে সসেজ ক্র্যাব মিট ভেজি পাস্তা সস একটা বিজেন সাওয়ার সস দিচ্ছি যাতে একটু মিষ্টি মিষ্টি লাগে ভালো লাগে খাইতে আর খেলা দেখব আমার কিন্তু আর্জেন্টিনা জার্সি নেই আমি আর্জেন্টিনা পড়ছি বুক একটু ফিল হয় লাইক একটু ব্লু হোয়াইট কানাডা মেক্সিকো ইউএসএ মিলে তো হোপফুলি আমরা কানাডা যে ম্যাচ গুলো হবে বা হোয়াট এভার যে দেশে হোক না কেন আমরা দেখবো ইনশাল্লাহ নেক্সট ম্যাচ কারণ ততদিনে হ্যাঁ ততদিনে আমাদের পিয়ার টেয়ার হয়ে যাবে আল্লাহ দিলে তখন তো আমাদের ট্রাভেল করতে কোনো সমস্যা নাই নো ভিসা নিবে ব্র মেক্সিকোর জন্য তো এখনো লাগে না ইউএস ভিসা তো নিয়ে নিছি আর পিয়ার উপর লাগবেও না সো আগে থেকে আর্জেন্টিনার ম্যাচ যেগুলো যেগুলো দেখবো সব বুকিং করে রাখবো জব করা পর্যন্ত ছিল ও আচ্ছা খেলা দেখার জন্য চলে আসছে এই হচ্ছে দেশ আর এই হচ্ছে ওদের ফ্যান ফলোয়ার কই তোমাদের জার্সি কই আরে পুরো আকাশটাই তো আর্জেন্টিনা আরে এই তো দেখাই মুভি একটু আকাশটা তো দেখাস না মামা ও পোল্যান্ড না না দেন যাবে না তাহলে এখন সব ব্রাজিল সমর্থকরা মনে হয় এখন নামাজে বইছে আর্জেন্টিনা কিন্তু আমরা চাই যেন ব্রাজিল বাদ করে চাই আমরা বেশি খারাপ তেলে এখনো কিন্তু তেরো চোদ্দ মিনিট বাকি আছে
sides with the goals for Argentina in the second half. Poland have to wait and see. Whether... Guys, video again is just what I see. Argentina will take a step, Poland will take a step. And I had to do the match, do the team kill low. Do they bad? I don't know if you can't tell. It's like I'm an idiot. I love it.